press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello friends, welcome to Phoenix Educare. Welcome to the fifth part of the chapter Historiography Indian Tradition. Historiography Indian Tradition is the second chapter in 10th Maharashtra State Board History. So in the first four parts, we have studied about the ancient historiography, medieval historiography, modern historiography. Also, we have studied about the uh, Indian historiography during colonial time or during uh, British colonial time when Britishers were ruling in India. In the fifth part, we will study about the historiography in the post-independence era. After independence, how, the, how was the history of India written and how were the different documents or how were the different historians who wrote about it, who were the different historians who wrote about the Indian history. So let us begin with the fifth part. Now along with the writings of dynastic histories, the cultural, social, economic histories were also being written. So these dynasties ke baare mein jo hum likh rahe the ki ye kingdom ke baad ye king aaya, uske baad ye king ne ye kaam kiya. Ye sab hum dynasties ke baare mein likhte the, jaise Maratha dynasty, Maratha kingdom ke baare mein, ya fir Mughal Empire ke baare mein. But now the history history has changed. Now we are also writing about the social condition of the people. Economic condition of the people. We are also writing about women. So the uh, the the history has the writing of history has now changed. Scholars of the post-independence era began to feel the need of writing histories of various communities, science, economic systems, political ideologies, cultural aspects, etc. The historiography of this era was being influenced mainly by three ideological schools: uh, Marxist school or Marxist history. Subaltern history and feminist history. So, ये तीन अलग-अलग schools या तीन अलग-अलग सोच, तीन अलग-अलग विचारधारा, इन लोगों ने history अलग-अलग तरीके से इंडिया का history लिखा. So, Marxist, Marx के जो Marx के जो thinkers हैं, Marx के जो supporters हैं. Karl Marx, we have studied about Karl Marx in the first chapter. See, Karl Marx was a uh, European thinker. So, he was thinking that there is a uh, always there is a struggle between the society. Society में दो groups होते हैं. एक halves Haves मतलब जिनके पास सब कुछ सब चीज़ है, जिनके पास property है, जिनके पास means of production है, and haves not, uh, who are not having the control of means means of production. So haves are getting richer and richer, and they are exploiting the haves not, and they are becoming richer and richer. तो society में gap बन जाता है. So हमें अगर uh, society के बारे में जानना है, तो हमें haves not के बारे में जानना पड़ेगा. जो poor लोग हैं, उनके बारे में लिखना पड़ेगा. So that was written by Marxist historians. Then there are some historians of subaltern history. So they were writing about some uh, about about the poor sections of society, and then uh, feminist history or writing about the female. First is Marxist history. The concept for, for the uh, the concept for means of production, modes of production, and industrial relations were the center of writing of Marxist history. See, means of production kya hota hai? Suppose I have example lete land. Land is a means of production. Land से हम production कर सकते हैं या कोई factory लगा सकते हैं land पे या फिर हम agriculture कर सकते हैं. अगर society में land है, एक land available है country में, तो land own कौन करता है? उसके ऊपर depend करेगा कि वहाँ क्या production होगा. अगर farmer own करेंगे तो वहाँ agriculture होगा या कुछ farmer काम करेंगे या फिर अगर कोई businessman own करेगा तो businessman business लगाएगा और उस business में farmers को job देगा और ज़्यादा से ज़्यादा profit businessman को मिलेगा. So property कौन own करता है? Means of production किसके पास होता है? कि ये important होता है important होता है society में। अगर सभी के पास equal distribution है wealth का, तो कोई fight नहीं होगा society में। सभी लोग एक जैसे होंगे। लेकिन अगर कोई rich बनेगा या कोई poor बनेगा, तो ये एक society के बीच में दूरी होगा। This was the thinking of Marxist historians. Also uh, industrial relations and production, modes of production, how we should do production. So, if a machine produce करेगा, तो कम लोग लगेंगे उसमें काम करने के लिए. अगर लोग ज़्यादा काम करेंगे, तो लोगों को ज़्यादा job मिलेगा. तो means of production और uh, industrial relations were the center in the writings of Marxist historians. According to to analyze the impact of every social events of significance has remained the basic theme of Marxist history or Marxist historiography. So, जो भी events है, important events होते हैं, उसके बारे में study करते थे Marxist historians. Or they were analyzing the impact of social events. Uh, every social events of significant uh, significance has remained the basic theme of Marxist historiography. Marxist historians in India studied the transition within the caste system. So caste system में जो transitions हो रहे हैं कि कोई लोग higher caste के लोग हैं, कोई लोग lower caste के लोग हैं, तो उनके बारे में study किया उन्होंने. Indian historians who adopted Marxist ideology 
और मार्क्सिस्ट थिंकिंग फ्रेमवर्क स्कॉलर्स लाइक दामोदर धर्मानंद कोसंबी कॉम्रेड श्रीपाद अमृत डांगे राम शरण शर्मा कॉम्रेड शरद पाटिल हैव हैव कंट्रीब्यूटेड नोटेबली कॉम्रेड मींस उनका नाम नहीं होता है कॉम्रेड एक उपाधि होती है कि जैसे जो मार्क्सिस्ट थिंकर्स होते हैं कम्युनिस्ट होते हैं उनको हम कॉम्रेड बोलते हैं सो देवर देवर कॉल्ड कॉम्रेड सो देर आर फोर इंश्योरेंस दामोदर धर्मानंद कौसम्बी कॉम्रेड श्रीपाद अमृत डांगे राम शरण शर्मा कॉम्रेड शरद पाटिल हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड नोटेबली कॉम्रेड डांगे वॉज वन ऑफ द फाउंडर मेंबर्स ऑफ इंडिया इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी और देर वॉज अ पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी सो फाउंडर मेंबर थे श्रीपाल अनुरू डांगे प्रिमेटिव कम्युनिज्म टू स्लेवरी बुक रिटन बाय हिम रिप्रेजेंट्स मार्क्सिस हिस्टोरोग्राफी सो दिस इज द बुक रिटन बाय श्रीपाद अमरू डांगे द नेम ऑफ द बुक इज प्रिमेटिव कम्युनिज्म ऑफ स्लेवरी नेक्स्ट इज सब एल्टन हिस्ट्री द सीड्स ऑफ सब एल्टन हिस्ट्री हिस्ट्री दिया द रोल ऑफ इटालियन हिस्टोरियन एंटोनियो ग्रामिस्की इज वेरी इंपॉर्टेंट इन डेवलपिंग द आइडिया दैट हिस्ट्री शुड बी रिटर्न स्टार्टिंग फ्रॉम द बॉटम मोस्ट रैंक ऑफ द पीपल इन द सोसाइटी सो ग्रामिस्की जो इटालियन थिंकर था उसका मानना था जब भी हम हिस्ट्री लिखेंगे या लिखते तभी लोअर लेवल पे जो सोसाइटी के लोग रहते हैं या पुअर लोग हैं उनसे स्टार्ट करना चाहिए जब भी कंट्री में पुअर लोगों के बारे में पता चलेगा देन ओनली वी कैन अंडरस्टैंड हाउ मच दाउ मच द गवर्नमेंट इज गुड और गवर्नमेंट इज बैड so grammys ki told that we should write from the uh, we should uh, should be written starting from the bottom most rank of the people in the society in fact subaltern means the bottom most rank the meaning of the subaltern means bottom most rank so whenever we are writing about the poor section of the society so that is uh, the subaltern history folklore uh, has been considered as the very important source of written subaltern histories so folklore ka meaning hota hai ki jo folk songs hote hain hamare jo jo purane songs hote hain jo hum hum log jo song bolte hain usme se hame information milta hai agar koi lower section ka aadmi hai jisne song likha hua hai to wo apne dukh ke bare mein batayega songs mein to jab hi hum wo song padhenge ya poem padhenge to hame us society ke bare mein pata chalega lower sections ke bare mein pata chalega uh, subaltern uh, ranjit guha and indian historian played an important role in establishing subaltern history as an important academic school of historiography so he was the first person who wrote about the uh, subaltern history in india so he wrote uh, because of him many historians studied about the subaltern history however we may point out that much before the onset of subaltern ideology similar thoughts were expressed by mahatma jyotirao phule and dr baba saheb ambedkar so subaltern history jo abhi hum abhi hum padhte hain uske pehle hi महात्मा ज्योतिराव फुले और बाबा साहेब अम्बेडकर उन्होंने उन्होंने कुछ सेक्शंस के बारे में लिखा हुआ है जो पुअर सेक्शंस के लोग थे या पुअर लोग थे या फिर शुद्रास जैसे हमारा कास्ट सिस्टम है या वर्ण सिस्टम है जिसमें ब्राह्मण क्षेत्रीय वैश्य और शुद्रा शुद्रा सबसे पुअर होते जो भी शुद्रा या अति शुद्रा हु आर वेरी पुअर पीपल हु आर नॉट हु आर ट्रीटेड एज अनटचेबल्स हु आर वर्किंग हु आर डूइंग वेरी बैड काइंड ऑफ जॉब्स लाइक क्लीनिंग or they have to clean toilets these are the jobs that were done by shudras so they wrote about them they wrote they wrote about specifically about them the the two most important historians are or two most important writer writers are uh, mahatma phule and baba saheb ambedkar mahatma phule unfold the history of shudra uh, shudrati shudra shudrati shudra communities in his book gulam giri gulam giri matlab gulam to ye jo log the shudra shudra the they were treated, treated as gulams by higher caste people uh, he drew attention to the exploration of women shudras and ati shudra done under the name of religion so ye is religion hindu religion mein aise system tha ki jo sabse top most log hai they are brahmins after that kshatriya vaishya and then uh, we are having shudras ye shudras the they were treated as untouchables they were not treated as equal citizens unko kuch rights nahi tha या फिर उनको उनके घर बहुत दूर होते थे उनको बाकी टेम्पल्स में एंट्री नहीं था तो उनके बारे में उन्होंने उन्होंने लिखना स्टार्ट कर दिया सो दे ही आल्सो रोट अबाउट द कंडीशंस ऑफ वोमेन महात्मा फुले एंड हिज वाइफ सावित्रीबाई फुले 
because of their effort we are having women we are having women schools in india or women are studying in india so whenever uh, they have done lot of contribution great contribution for the uh, for the education of women shavitri bai phule was the first women teacher of india she was trained by mahatma phule uh, uh, the term sudra and ati sudra indicates bottom most ranks of the, in the caste system so caste system hai jisme alag alag groups hai ki koi higher caste pe hai कोई लोअर कास्ट पे जो सुधरास थे या अति सुधरा थे देवर बॉटम मोस्ट सबसे बॉटम में सबसे लोअर लेवल पे सुधरास और अति सुधरा थे द रोल ऑफ द पीपल बिलोंगिंग टू दलित दलित आर बेसिकली सुधरास एंड अति सुधरास दलित कास्ट इज वेरी सिग्निफिकेंट इन द शेपिंग ऑफ वेरियस कल्चरल एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट ऑफ इंडिया हवे वर द रोल वॉज नॉट डोली एक्नोलॉज इन द एक्नोलॉज इन द कॉलोनियल एंड नेशनलिस्ट हिस्सोग्राफी ये जो नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस थे या कॉलोनियल पीरियड में थे तो ये दलित्स के बारे में नहीं लिखते थे उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में नहीं लिखते थे सो दे वे नॉट राइटिंग अबाउट देम बाबा साहेब अम्बेडकर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर फोकसिंग ऑन दिस फैक्ट कंसिस्टेंटली रोट अबाउट इट टू ऑफ हिस्स बुक्स हु वेर सुद्रास एंड द अनटचेबल्स मे बी सेटेड एज एग्जाम्पल ऑफ हिस्ट्री ऑफ सब टाइप सो इन्होंने सुद्रास के बारे में या जो दलित थे उनको बारे उनके बारे में लिखा जो पहले इग्नोर थे कोई लिखता नहीं था उनके बारे में जो बाबा साहेब अम्बेडकर रोट अबाउट दैम There, he, these two books are important. Who were Sudras and uh, the Untouchables? These are the books written by Baba Sahib Ambedkar. In this book, he write about the what was the reason, of why how the caste system is practiced in India, and why why we should not practice that. We should not say that Sudras are uh, not equal citizens. And he wrote about this in this books. Next is feminist history. Over the significant period of time. Mainly male scholars were involved in writing of Indian history. So male centric था male लिखता था तो male अगर लिखेगा तो female को इम्पोर्टेंस नहीं दे नहीं मिलता था हिस्ट्री में इट वॉज ओनली मेल सेंट्रिक कि मेल का क्या अचीवमेंट है ये सब ज्यादा आता था एज अ रिजल्ट रोल ऑफ अचीवमेंट्स ऑफ वुमेन इन हिस्ट्री रिमेन नेग्लेक्टेड टू हाईलाइट द फैक्ट वॉज द मेजर टास्क फेस बाई फेमिनिस्ट हिस्टोरेंस फेमिनिस्ट हिस्टोरेंस मतलब जो फीमेल सेंट्रिक हिस्ट्री लिखते हैं फीमेल के बारे में लिखते हैं ऑल्सो इट वॉज इंपॉर्टेंट टू स्टडी and compile the historical writings of women it was also necessary to rethink the women's position in history among women authors writing about the history of 19th century tara bai shinde was one of the foremost she was she is tara bai shinde she is one of the most important female historians or feminist historians she wrote attacking the male dominated social system and caste system so male dominated society tha male ko sabse jyada jyada importance milta tha male dominated tha या हम मराठी और हिंदी में बोलते हैं पुरुष प्रधान व्यवस्था मेल डोमिनेशन ज्यादा था तो शी रोट अगेंस्ट दैट आल्सो शी रोट अबाउट द कास्ट सिस्टम हर बुक स्त्री पुरुष तुलना स्त्री पुरुष दोनों का तुलना किया उन्होंने उस बुक में पब्लिश इन 1882 एटी टू इज एक्नोलेज एज द फर्स्ट फेमिनिस्ट बुक इन इंडिया फर्स्ट फेमिनिस्ट बुक जो फीमेल के बारे में लिख रहा है सो दैट बुक वॉज स्त्री पुरुष तुलना इन एटीन द बुक रिटन बाय पंडिता रमा वॉज पब्लिश एंड एंटाइटल द हाई कास्ट हिंदू वुमेन सो ये बुक लिखा था पंडिता रमा बाई द हाई कास्ट हिंदू वुमेन द फेमिनिस्ट लिटरेचर ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंस इरा कॉन्सेंट्रेटेड ऑन द इश्यूज लाइक एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन ट्रीटमेंट नोट मीटेड आउट डेम एट देयर वर्क प्लेस सो वुमेन को वर्क प्लेस पर कैसा ट्रीटमेंट मिलना चाहिए काम की जगह कैसे ट्रीटमेंट मिलना चाहिए उनको एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए ये सब चीज बुक्स में लिखने लगे ये सब चीज के बारे में बुक्स आने लगे so they were writing about the uh, about the conditions of the women how is how is the condition of the women in workplace or in uh, houses so they started writing about that among uh, the feminist literature of the post independence era concentrated on the issues like employment of women and treatment meted out to them at their workplace their right to political equality so the women should have equal political rights so earlier women were not uh, getting equal rights so many feminist feminist historians write wrote about the equal rights uh, among the recently published feminist literature mira kosambi's book mira kosambi's book uh, the name of the book is crossing thresholds feminist essays in social history is of importance it contains essay of life sources of women like pandita ramabai dr rukmini bai the first practicing lady doctor of india the first doctor of india was rukmini bai so inke life ke bare mein us book mein likha hua hai the name of the book is uh, the name of the book is the crossing thresholds feminist uh, essay in social history so in inhone jo successful women thi 
जिन्होंने सब अपने अपने जो भी बैकग्राउंड था उससे फाइट करके उन्होंने जो अचीवमेंट्स अचीवमेंट हासिल किया था तो उसके बारे में इस बुक में लिखा था तो दे वर हैविंग वुमेन हैविंग इन्फॉर्मेशन अबाउट वुमेन लाइक पंडिता रमाबाई और डॉक्टर रुक्मिनी बाई हु वॉज अ फर्स्ट प्रैक्टिसिंग लेडी डॉक्टर ऑफ इंडिया ए लॉट ऑफ लिटरेचर इज अवेलेबल अनफोल्डिंग द व्यू पॉइंट ऑफ दलित वुमेन इन महाराष्ट्र सो देर आर मेनी देन मेनी बुक्स रिटर्न अबाउट दलित वुमेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक रिटर्न बाई डॉक्टर शर्मिला रेगे वर्क इज नॉट वर्थ इन दिस कॉन्टेक्स हर बुक राइटिंग कास्ट राइटिंग जेंडर रीडिंग दलित वुमेन्स टेस्टिमोनीज इंक्लूड सर ऐसे ऑन द ऑटोबायोग्राफीज ऑफ दलित वुमेन सो उन्होंने दलित वुमेन के बारे में जो भी उनके लाइफ के में जो भी उनको तकलीफ उठानी पड़ती है उसके बारे में उन्होंने बुक लिखा था और ऑटोबायोग्राफीज ऑफ सब दलित वुमेन पब्लिकेशन ऑफ मराठी रियासत by Govind Sakaram Sardesai was the momentous achievement in the field of Indian history his work came, became so famous that people called him as riya uh, satkar he published several volumes of maratha history so unhone maratha history ke bare mein likha aur maratha history jo pehle likhte the ki maratha history kaise bura hai ya fir british historians kaise acche ya maratha history ke bare mein acha information nahi available tha so he wrote about the good things about maratha history and what is the importance of maratha history in indian history There have been number of Indian historians who wrote about particular ideology. Among them are historians like Sir Jadunath Sarkar, Surendranath Sen, Riya Satkar, G. S. Sardesai, and Trimbak Shankar Sejwalkar are noteworthy. So, no one who without embarrassing any particular ideology. One of the ideology के बारे में जैसे हमने Marxist historians के बारे में पढ़ा. Marxist historians थे. ये Marx के बारे में Marxist ideology होगा इसका. तो ये सिर्फ आ, ये जो कैपिटलिस्ट लोग हैं या फिर जो बिजनेसमैन है उनके अगेंस्ट ज्यादा लिखने का कोशिश करेंगे लेकिन ये जो हिस्टोरेंस है लाइक वी आर हैविंग ट्रिम्बक शंकर सेजवलकर और रिया सतकार और सुरेंद्र नाथ सेन दे रोड अनबायस हिस्ट्री उन्होंने किसी का साइड नहीं लिया और उन्होंने पोलिटिकल आइडियोलॉजी कोई भी आइडियोलॉजी के बारे में नहीं लिखा अनबायस हिस्ट्री था इन द रिसेंट टाइम्स हिस्टोरेंस लाइक यशवंत दिनकर यशवंत दिनकर फड़के और रामचंद्र गुहा Uh, etc have contributed extensively to historiography of modern india there are many books written by ramchandra guha that are famous like history, uh, like he has written books about modern history gandhi uh, india after gandhi or uh, or patriots and partitions or uh, of gandhi before india so these are the history books written by ramchandra guha so if you study about that books then you will study about the modern indian historiography or modern indian history thus it is evident that indian historiography has been influenced greatly by social and political movements it seems that some part of indian historiography was also developed uh, outside the influence of this movement so we have seen there are many social movements like we have seen women movement or movement by uh, baba saheb ambedkar or by jyotirao phule mahatma jyotiba phule who wrote about the lower sections of society jo sudras the unke bare mein likha baba saheb ambedkar ne dalit ke bare mein likha या उनके बा उनके लिखने उन उन्होंने जो हिस्ट्री लिखा हो बिकॉज ऑफ दिस वी स्टडीड अबाउट द सोशल मूवमेंट्स द एंड आल्सो देर आर सम देर आर सम राइटर्स हु डू डिट राइट अबाउट द सोशल अबाउट द सोशल मूवमेंट्स हु रोड इन जनरल जनरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया सो होप यू हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर इफ यू हैव अंडरस्टूड प्लीज शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल ऑल्सो टेल योर फ्रेंड्स टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग